আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করছি অনেক অনেক ভালো আছেন আমি আপনাদের দয়ায় আজকে অনেক ভালো আছি আজকে চলে আসলাম একটি ব্লগ নিয়ে সেটা হচ্ছে আজকে ঘরে টুকিটাকি কিছু কাজ করব সেটাই শেয়ার করব আপনাদের সাথে আমাদের মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির যারা খুব কষ্টে আছি তাদের কিছু কথা শেয়ার করব আপনাদের সাথে এই জন্যই চলে আসলাম আপনাদের সামনে আজকের ব্লগটি হবে আমার ঘরের ভিতরে কতটুকু জায়গা আছে কি কি করছি এক রুমের ভিতরে কিভাবে চলাফেরা করি কতটুকু কষ্ট হয় আমরা চাইলেও কিছু করতে পারি না সেগুলোই শেয়ার করব ঠিক আছে মধ্যবিত্ত পরিবারের যেটা হয় আর কি তো দেখেন এখন বাজারের যে অবস্থা আমি যেটা বলতে চেয়েছি যে টপিকটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি বাজারে গিয়েছি ওর বাবা বাসায় আজকে গরু মাংস নিয়ে আসলাম গরু মাংস সাতশো টাকা কেজি তো উনি বলতেছে গরু মাংস আরও বেশি দাম দিয়ে খেতে হবে তো আমি বললাম সমস্যা নেই গরু মাংস সাতশো টাকা হয়েছে তারপরে তেলের দাম বাড়তেছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে পেঁয়াজও বাড়তেছে তো সব কিছুই বাড়াই দেখ বাংলাদেশে যত গরিব নিম্ন শ্রেণী মধ্যবিত্ত আছে তারা মারা যাক সমস্যা কি আর যারা ব্যবসায়ী আছে যারা করে খেতে পারবে তারা বেঁচে থাকুক আমাদের সংসারে দেখা যাচ্ছে ইনকাম করার লোক একজন আছে দুইটা পোলা পানি তিনটা এই সংসারটা কিন্তু খুব একটা বড় না বেশি একটা বড় না মধ্যবিত্ত পরিবার হিসাবে সুন্দরভাবে চলা যায় কিন্তু সেইখানে একজনের ইনকাম দিয়ে সব কিছু মেনটেন করা এটা কিন্তু অন্যরকম একটা কষ্ট তো এই জন্যই বলা যে মধ্যবিত্ত পরিবারের কষ্ট সরকার কখনো বুঝবে না সরকার নিজেরটাই বুঝবে সব সময় আমাদের দিকে আর সরকার তাকালো না আর এই বাংলাদেশে মনে হয় না যে কোনো গরিব যারা আছে মধ্যবিত্ত পরিবার তারা কোনো বিচার পাবে পায় নেই যেহেতু এখনও পাচ্ছি না সেটাই বাচ্চাদের এখন পড়াতে বসিয়ে দিয়েছি আজকে আবার আমি রোজা রেখেছি এই তো ওরা পড়তে বসছে আমি এখন বাজার থেকে গরু মাংস নিয়ে আসলাম যে গরু মাংস নিয়ে আসছে সেই গরু মাংসটা আমি কিভাবে কিনি আমি গরু মাংস সবসময় কিনতে গেলে যে মাংসটা কিনে থাকি যে মাংসটা খেতে খুব সুস্বাদু হয় খেতে খুবই ভালো লাগে সেটাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি ওর বাবা কিন্তু কখনো গরু মাংস কিনতে যায় না এই কারণে যে আমি গরু মাংস কিনতে পারি না আর ওর বাবাকে আমি ফল কিনতে দিই ওর বাবা আবার ফল কিনা খুব কটু ওর বাবা ফল কিনতে পারে খুব সুন্দর এই তো দেখেন গরু মাংসটা কিনলে আপনারা চেষ্টা করবেন সবসময় মানে যে যেটা আমার পছন্দ আর কি আমি সবসময় কুরুলির মাংসটা কিনে থাকি আর তার সঙ্গে হচ্ছে কলিজা নেই কলিজা নেই কলিজার সাথে আর একটা ওইটা কি বলে এটাকে এইটা নেই এই জিনিসটা দিয়ে আপনারা খাবেন এই যে দেখেন তার সাথে এত বড় একটা হাড় পাবেন এটা এটা ভিতরে ক্যালসিয়াম আছে এই হাড়টাও পাবেন এই তো আমার মাংস কেনার গোপন রহস্য আমি সবার সাথে শেয়ার করি না এই বিষয়টা এই জন্য আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম আর আমাদের বাচ্চারা এই পুরোলির মাংসটা রান্না করলে হয় কি সুন্দর করে নরম ছড়িয়ে যায় এটা খেতে খুব ভালো লাগে আর অনেকে রানের মাংস খায় রানের মাংস কিন্তু আশ্বাস লাগে খেতে ভালো লাগে না আর এই পুরোলির মাংসটা দেখেন একেবারে সফট এই পুরোলির মাংসটা তো যাই হোক আপনাদের এই জিনিসটা শেয়ার করলাম ভালো লাগলে আপনারাও করবেন সমস্যা নেই তো এখন আমরা এই মাংসটা ভোনা করব আর হচ্ছে কি কি রান্না করি সেটা করব পুরো ভিডিওটা শেয়ার করতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে আমি এটা পরিষ্কার করে পেঁয়াজ টেস্ট কেটে ফিরে আসছি আপনাদের সঙ্গে তিনটা ধোয়ার বেশি দিব না মাংস ধোয়া বেশি ঠিক না তিন ধোয়ার বেশি দেয়া লাগে না গরু মাংস দিয়েছে আর দোকান থেকে যেভাবে ওরা কেটে দেয় সেভাবেই রাখতে হয়ে যায় এর বেশি আর কাটতে হয় না ওরা সেমভাবেই কেটে দেয় ওদের মাংস কাটাটাও সুন্দর খুবই সুন্দর
কাপের মতো পেস্ট কাটা দিয়েছি चोखेड़ा पड़से
बजे गोसल करब जेहतु रोजा रेखे गोसल करब नाम प्रचुर गरम पड़ते अनेक गरम फैन नीचे दाड़े दाड़े कथा बोलते भलो थकून सबा दवा रखबे आल्ला